హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నా పేరు అర్హం నేను ఒక మ్యూజిక్ టీచర్ని నేను ఐ ప్లే ఆల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కీబోర్డ్ గిటార్ డ్రమ్స్ వయలిన్ కర్ణాటిక్ అండ్ వెస్ట్రన్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ మ్యూజిక్స్ నేను ప్లే చేస్తూ ఉంటాను అండ్ ఇది వచ్చేసి కీబోర్డ్ దీన్ని చాలామంది నవే డేస్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ చాలామంది ప్రొఫెషనల్స్ అందరూ దీన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు దీంట్లో టూ టైప్స్ ఉంటుంది కీబోర్డ్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండ్ వన్ మోర్ ఈజ్ పియానో అది కూడా ఇన్స్ట్రుమెంట్ కీబోర్డ్ టైపే కానీ కొంచెం లైక్ ప్రొఫెషనల్గా లైవ్ కాన్సర్ట్స్లో యూజ్ చేస్తారు దాన్ని పియానో అంటారు ఈ టూ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ చాలా యూజ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తారు బికాజ్ ఆఫ్ ఏంటంటే వాళ్ళు కంపోజ్ చేసే సాంగ్స్ అన్నిటికీ ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఈ కీబోర్డ్లో వచ్చే సౌండ్స్ కానీ ఇందులో వచ్చే టోన్స్ కానీ చాలా రిలేటెడ్గా ఉంటాయి అన్నమాట అందుకే ఈ కీబోర్డ్ని ఎక్కువ శాతం ప్రిఫర్ చేస్తారు నేర్చుకోవడానికి అండ్ దీంట్లో చాలా టైప్స్ ఆఫ్ సాంగ్స్ మనం ప్లే చేయొచ్చు తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ మరాఠీ గుజరాతీ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ సాంగ్స్ ప్లే చేయొచ్చు ఈ మ్యూజిక్ని బాగా నేను పియానో నేర్చుకోవాలని నాకు ఒక సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి నేను బాగా ఇన్స్పైర్ అయ్యింది రెహమాన్ సార్ రెహమాన్ సార్ చాలా అంటే చాలా ప్రొఫెషనల్గా పియానోని యూజ్ చేసే చిన్న చిన్న వీడియోస్ నేను చూసేవాన్ని చిన్నప్పుడే అప్పుడు నాకు అనిపించింది అనమాట పియానో అంటే ఇంత బ్యూటిఫుల్ సౌండ్ని క్రియేట్ చేస్తుంది అండ్ ఇలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ని మనం నేర్చుకుంటే మన మ్యూజిక్ని వేరే వాళ్ళకి ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు వాట్ ఈజ్ మనము అనేది వాట్ ఈజ్ అవర్స్ అనేది ఇందులో మెయిన్గా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సౌండ్స్ ఆఫ్ టోన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఈ పియానోలో దీంట్లో మనము ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి నేర్చుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు నేను బేసికల్గా నేను యూసుఫ్ గూడలో టీచింగ్ చేస్తూ ఉంటాను నాది ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది అనమాట ఇక్కడ ఇందులో ఒక సెవెంటీ టు ఎయిటీ స్టూడెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు నాతో పాటు ఇంకా చాలామంది టీచర్స్ కూడా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళందరూ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి నేర్పిస్తూ ఉంటారు ఈరోజు సుమన్ టీవీ వాళ్ళు ఒక కీబోర్డ్ గురించి ఒక బిగినర్ అనేవాడు స్టార్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు అది ఎలా ఉంటుంది అది మా యొక్క వ్యూవర్స్కి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా అన్నప్పుడు ఐ సెడ్ ఓకే ఒకసారి చూపిద్దాం వాళ్ళకి అంటే దీన్ని అసలు వై కీబోర్డ్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అసలు కీబోర్డ్ అంటే ఏంటిది అసలు దీనివల్ల వచ్చే సౌండ్స్ ఏంటిది దీన్ని నేర్చుకుంటే వచ్చే ఉపయోగాలు ఏంటిది అనేది చాలామందికి ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఉంటుంది అసలు కీబోర్డ్ అంటే ఏంటిదో నేను ఈరోజు మీ అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కీబోర్డ్లో చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి లైక్ క్యాషియో యమహా అండ్ రోల్యాండ్ అని చాలా టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ కీబోర్డ్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ బిగినింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనమాట కీస్ దీంట్లో మనకి ఫైవ్ ఆక్టివ్స్ అనే దాన్ని సిక్స్టీ వన్ కీస్ ఉంటాయి అనమాట ఫైవ్ ఆక్టివ్ సిక్స్టీ వన్ కీస్ దీన్ని కీబోర్డ్ అంటారు దీంట్లో చిన్న టైప్స్ కూడా ఉంటాయి ఫోర్ ఫోర్ ఆక్టివ్స్ ఉంటాయి త్రీ ఆక్టివ్స్ ఉంటాయి ఈ ఫైవ్ ఆక్టివ్స్ ఉన్న కీబోర్డ్లో మనం ఎలాంటి టోన్ అన్న ప్లే చేయొచ్చు అనమాట ఇందులో మనకి టోటల్గా సిక్స్టీ వన్ కీస్ అనమాట ఈ ఒక్కొక్క ఆక్టివ్లో ట్వెల్వ్ కీస్ ఉంటాయి లైక్ సిఈఎఫ్జిఏబిసి ఇది లోవర్ ఆక్టివ్ అనమాట దీంట్లో కొన్ని షార్ప్ కీస్ ఉంటాయి ఫైన టోటల్గా ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ కీస్ కలిపితే వన్ ఆక్టివ్ అంటారు అలాగే మనకి ఫైవ్ ఆక్టివ్స్ ఉంటాయి ఒక కీబోర్డ్లో ఈ ఫైవ్ ఆక్టివ్స్లో ఫస్ట్ టూ మిడిల్ ఆక్టివ్స్ వచ్చేసి ఎక్కువ శాతం కార్డ్స్ని యూజ్ చేస్తాం లైక్ ఇది కోఆర్డినేషన్ అనమాట యూజ్ చేయడానికి అండ్ రైట్ ఆక్టివ్ వచ్చేసి ఇది మిడిల్ ఆక్టివ్ ఈ మిడిల్ ఆక్టివ్లో మనం ఏదైనా ఒక సాంగ్ని హమ్ చేయాలి ఏదైనా ఒక ట్యూన్ ప్లే చేయాలి అంటే మనం ఈజీగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు ఈ ఆక్టివ్లో ఇప్పుడు రీసెంట్గా వచ్చిన సార్ ఈ సౌండ్ మనం ఈజీగా కనెక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఈ ఆక్టివ్లో అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇంకా టూ ఆక్టివ్స్ వచ్చేసి హైయర్ ఆక్టివ్స్ అంటే లీడ్స్ ఏదైనా ప్లే చేయడానికి ఈ టూ ఆక్టివ్స్ వచ్చేసి హైయర్ ఆక్టివ్స్కి సౌండ్స్ని లైక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్స్కి ఎక్కువ ఈ టూ ఆక్టివ్స్ యూజ్ చేస్తారు అనమాట దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ పియానో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సిక్స్టీ వన్ కీస్ అంటే ఒక్కొక్క దీన్ని కీస్ అంటారు వీటిని సిక్స్టీ వన్ కీస్ ఉంటే వన్ పియానో కీబోర్డ్ అంటారు అనమాట ఇందులో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం మ్యూజిక్ గురించి బాగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే కీబోర్డ్లో ప్లే చేసేటప్పుడు టూ హ్యాండ్స్ యూజ్ చేస్తాం మనం లైక్ లెఫ్ట్ల
ఫైవ్ ఫింగర్స్ యూజ్ చేస్తాం మనం రైట్లో ఫైవ్ ఫింగర్స్ యూజ్ చేస్తాం ఈ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ టెన్ ఫింగర్స్ని మనము మొత్తం ఈ హోల్ కీబోర్డ్ మొత్తాన్ని యూజ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తాం అనమాట ఇందులో ఇనీషియల్గా ఫస్ట్ ఎవరైనా సరే ఏ మ్యూజిక్ టీచర్ అయినా సరే ఏ ప్లేయర్ అయినా సరే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసేది సి మేజర్ స్కేల్ అంటే సి ఆక్టివ్ అంటే లైక్ సి నుంచి సి వరకు అది మనము ఎక్కడైనా యూజ్ చేయొచ్చు చాలామంది సజెస్ట్ చేసేది అంటే మిడిల్ ఆక్టివ్లో యూజ్ చేయడానికి వై బికాస్ ఆఫ్ ఏంటంటే మిడిల్ ఆక్టివ్లో మన టోన్ బాగా మ్యాచ్ అవుతుంది లైక్ దిస్ ఇప్పుడు లైక్ డిసెండింగ్ ఆర్ ఇది ఒక ఆక్టివ్ కొంతమంది లైక్ ఒకటే హ్యాండ్ తోటి ఇలా కర్ణాటిక్ లాగు నేర్చుకుంటారు కొంతమంది వెస్టర్న్లో నేర్చుకుంటారు ఈ రెండింటికి రెండు సిమిలర్గానే ఉంటాయి బట్ ఏంటంటే వెస్టర్న్లో నేర్చుకునే వాళ్ళది ఏంటంటే నవ్వే డేస్ సాంగ్స్ అన్నిటినీ మనం బాగా ప్లే చేయడానికి లైక్ తెలుగు సాంగ్స్ హిందీ ఇంగ్లీష్ అన్నట్టు కర్ణాటిక్ సాంగ్స్లో నేర్చుకునేసరికి ఏంటంటే ఫస్ట్ దాన్ని మనం స్వరంతో కన్వర్ట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత సాంగ్ ప్లే చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది రెండు సిమిలర్గా ఏది నేర్చుకున్నా కీబోర్డ్ హెల్ప్ చేస్తుంది సాంగ్స్ ప్లే చేయడానికి దీంట్లో మనం ఫస్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో కొన్ని ఫింగర్స్ యూజ్ చేస్తాం లైక్ ఫోర్ ఫింగర్స్ రింగ్ ఫింగర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు చాలామంది రింగ్ మిడిల్ పాయింట్ థమ్ ఫింగర్ థమ్ పాయింట్ మిడిల్ రింగ్ ఫింగర్ రైట్ హ్యాండ్లో ఈ రెండింటినీ ఒక ఆక్టివ్లో మనం కరెక్ట్గా ఫిట్ చేసి సి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం సి ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కిందకి వస్తుంది రైట్ హ్యాండ్లో జీ బిసి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి వెనీకి వచ్చినప్పుడు డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటారు సి ఇది సి మేజర్ స్కేల్ అంటారు దీన్ని మనం ఫస్ట్ ఇనిషియల్ స్టేజ్లో త్రీ స్పీడ్స్లో వాయిస్తారు కొంతమంది లైక్ సెకండ్ స్పీడ్ అయితే కొంచెం ఫాస్ట్గా ప్లే చేయాలి థర్డ్ స్పీడ్ అనేది కొంచెం ఫాస్ట్ ఇవి ఈ స్పీడ్స్ ఎందుకు అంటే మన ఫింగర్స్ని కొంచెం ఫాస్ట్గా మూవ్ చేయడం ప్రాక్టీస్ చేయడం అండ్ లెటర్స్ని మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం నేర్చుకుంటాం లైక్ ఫాస్ట్గా దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ బిగినింగ్ నోట్స్ ఆఫ్ కీబోర్డ్ అనమాట దీంట్లో చాలా టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి లెసన్స్ ఉంటాయి కొన్ని రైమ్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఒక చిన్న రైమ్ నేను ప్లే చేస్తాను అది ఆల్ఫాబెటికల్గా ప్లే చేస్తాను లైక్ మీకు ఈజీగా అర్థం అవ్వడానికి లైక్ పిల్లలందరికి తెలిసిన సాంగ్ అది ఐ థింక్ ట్రింకు ట్రింకు లిటిల్ స్టార్ అది చాలా సింపుల్ సాంగ్ అండ్ వెరీ ఈజీగా ప్లే చేయొచ్చు అనమాట అది కూడా నేను ఇందాక చూపించినట్టు సి స్కేల్ ఆక్టివ్లోనే ప్లే చేయొచ్చు ఫస్ట్ నేను ఆల్ఫాబెటికల్గా పాడతాను లెటర్స్ లాగా ఎఫ్ థమ్ ఫింగర్ జీజ్ థమ్ ఫింగర్ మీకు తెలుసుగా ఈ సాంగ్ ఇది ఏదో నేను ట్యూన్తో పాడతాను ట్వింకల్ ట్వింకల్ స్టార్ హౌ ఐ వండర్ వాచ్ యుదర్ సో హై లైక్ ఏ జాయిన్ ఇన్ ద స్కై ఇది వెరీ సింపుల్గా ప్లే చేయొచ్చు అండ్ టూ హ్యాండ్స్ తోటి మనం ఒక బ్యూటిఫుల్ ఫింగరింగ్ని మనం ఈజీగా క్యాచ్ చేస్తూ ప్లే చేయొచ్చు దీని కొంతమంది ప్రొఫెషనల్స్ ఇదే సాంగ్ని ఒక కీబోర్డ్ ప్రొఫెషనల్ లాగా ఒక బ్యూటిఫుల్ సౌండ్తో కూడా మనం ప్లే చేయొచ్చు ఐ షో యూ దీంట్లో సెకండ్ స్టేజ్లో కార్డ్స్ అలా ప్లే చేయ జస్ట్ ఫర్ చూపిస్తున్నాను ఈ సాంగ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది జస్ట్ వినడానికి లైక్ ఈ సాంగ్లో ఇంట్రెస్ట్ లైక్ పెద్దవాళ్ళు ఈ సాంగ్ ఎందుకు ప్లే చేయాలి ట్వింకుల్ ట్వింకుల్ వెరీ సింపుల్ సాంగ్ కదా అనుకుంటారు బట్ ఈ సాంగ్ని కూడా ఒక మంచి ట్యూన్ లాగా ప్లే చేయొచ్చు ఐ షో యూ దిస్ వన్ ఇది ప్రొఫెషనల్గా కొంచెం టూ హ్యాండ్స్తో ప్లే చేసే విధానం దిస్ ఈజ్ అ మ్యూజిక్ అనమాట ఇది మన బిగినింగ్ స్టేజ్లో ఎలా వాయించాలి ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం మళ్ళీ కొన్ని కీబోర్డ్ గురించి ఇంకా కొంచెం డీప్గా మనం కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ